हेलो दोस्तों मैं सेल्फ दीपक सिंह दो वेलकम टू कॉमर्स नेशनल चैनल लन विद कॉन्फिडेंस दोस्तों आज हमारे वीडियो का पार्ट सेवन पार्ट है जिसमें फ्रैक्शन रैशनल और डेसिमल टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे इसके पहले पार्ट सिक्स वीडियो अपलोड छः पार्ट अपलो, वीडियो अपलोड हो चुके हैं सीरीज़ है और बाकी सारे नंबर सिस्टम्स के टॉपिक हैं कॉमर्स नेशन का एंड्रॉयड ऐप भी है जिसको आप प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं ओके तो आते हैं अपने टॉपिक पे टॉपिक पे अपने आने से पहले एक छोटी सी और डिस्कस कर लेते हैं जैसे यहाँ पे एक सीरीज़ पे कुछ और क्वेश्चंस होते हैं उस पर बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं कुछ फॉर्मूले होते हैं तो उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ओके लिखा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर अगर इस टाइप का अगर ऐसा आता है तो इसका फॉर्मूला होता है ये वेरी ये वेरिएशन का यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है के इज कल टू वन वेरी टू एन मीन्स के की वैल्यू वन से लेकर के एन तक जाएगा जो जो यहाँ एन की लास्ट वैल्यू रहेगी और इसका फार्मूला होता है एन ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन अपॉन मी टू मीन्स इसका क्या हो गया कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डॉट इन्फिनिटी तक अगर ऐसा सीरीज बना रहता है वन प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव इंटी इन्फिनिटी तक रहता है तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले पर रखेंगे इस फॉर्मूले पर रख करके बस इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ओके सेकंड क्या है सेकंड के लिए लिखा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट एन स्क्वायर एन स्क्वायर के लिए ये क्या लिखा हुआ है कि एन प्लस पॉजिटिव इंटीजर के लिए एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए है और ये एन स्क्वायर नंबरों के लिए फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर में इसका हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर डैश 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 रहेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पुट करेंगे एन की वैल्यू को पुट करेंगे और इस पर रख करके हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं सोल्यूशन के साथ ये वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव डॉट इन्फिनिटी तक रहता है या फिर एन तक रहता है लास्ट नंबर एन तक रहता है तो हमें बस इस वाले फॉर्मूले पे पुट करना है एन के वैल्यू को और आंसर फाइंड आउट कर लेना है सेम इसी तरीके से सम ऑफ द फर्स्ट एन क्यूब्स एन क्यूब्स की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी रहती है तो इसके इसका मीन्स क्या हो गया वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन क्यूब्स के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब्स के लिए ओके सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब्स का मिस क्या हो जाएगी जैसे वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब इस टाइप के अगर सीरीज बनती है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए था जो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए फॉर्मूला है बस उसके फॉर्मूला पर हमें क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है उसके फॉर्मूला पे हमें बस होल स्क्वायर कर देना है इसकी सीरीज क्या रहेगा क्यूब है तो वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब इस तरीके का एन तक अगर सीरीज जाती है तो इसका फॉर्मूला ये रहता है जहाँ पे एन क्या वो लास्ट वाला नंबर रहेगा जो नंबर दिया रहेगा ओके तो वहाँ पर हम उसकी वैल्यू को पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं आते अपने मेन टॉपिक पर फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है ए फ्रैक्शन इंक्लूड्स टू पार्ट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन होता है वो हमेशा टू पार्ट्स से मिलकर के बना रहता है जिसमें न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है न्यूमिनेटर मीन्स जैसे ये नंबर लिखा हुआ है थ्री अपॉइंट में सेवन नंबर ये लिखा हुआ है थ्री अपॉइंट में सेवन तो ये थ्री जो ऊपर रहता है ऊपर रहता है उसको न्यूमिनेटर कहते हैं जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं हिंदी में अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं ओके और क्या होता है फ्रैक्शन का और डेफिनेशन क्या होता है ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स मीन्स फ्रैक्शन क्या करता है किसी भी पूरे पार्ट का कोई भी होल क्वांटिटी हो गई उसका एक पार्ट को शो करता है फ्रैक्शन ओके okay? और क्या होता है फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म या फिर कोई भी ऐसा नंबर लिखा रहेगा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है कोई भी एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा रहता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं कोई भी एक ऐसा नंबर जो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा रहता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है P और Q जो होते हैं वो दोनों होल नंबर होते हैं P और Q क्या होते हैं दोनों के दोनों होल नंबर रहते हैं होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या होती है ओके जीरो वन टू थ्री फोर पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं पॉजिटिव नं
वो नॉट इक्वल टू के बराबर रहता है सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर रहता है क्यों नॉट इक्वल टू जीरो ये क्यों की वैल्यू जो रहती है जीरो के बराबर नहीं रहती है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ओके okay? यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में थ्री अपॉइंट में सेवन नाइन अपॉइंट में फाइव इलेवन अपॉइंट में सेवन ये सब के सब नंबर लिखे हुए ये सब के सब फ्रैक्शन में है कंडीशन भी यहाँ फॉलो कर रहा है जो क्यू की नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो बस ये पूरा का पूरा दोनों नंबर होल नंबर होने चाहिए ये दोनों के दोनों नंबर होल नंबर होने चाहिए अगर ऐसे कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पूरे की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन कहलाती है फ्रैक्शन के बाद आते हैं रैशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होता है ए रैशनल नंबर इज ए नंबर एक रैशनल नंबर वो नंबर होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर भी एक फ्रैक्शन की तरह ही होता है इसको भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही लिखते हैं रैशनल नंबर पी फ्रैक्शन की तरह ही होता है इसको भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही लिखते हैं कंडीशन यहाँ पर भी वो होता है बस यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज हो जाती है पी और क्यू की जो वैल्यू होती है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं इंटीजर होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं इंटीजर होते हैं ओके अब इंटीजर में यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या था होल नंबर होते हैं होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए और यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं ओके okay? और फिर वही कंडीशन क्योंकि जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए अगर ऐसी कंडीशन को यहाँ पे कोई भी नंबर फॉलो कर रहा है तो उसको हम रैशन नंबर कहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ माइनस फोर अपॉन में सेवन माइनस फोर अपॉन में सेवन तो ये देख रहे हैं रैशन नंबर है क्यों क्योंकि ये फोर अपॉन सेवन लिखा हुआ है लेकिन ये निगेटिव इंटीजर के साथ है ये निगेटिव इंटीजर के साथ है तो ये मेरा नंबर क्या हो जाएगा रैशन नंबर हो जाएगा ओके ये मेरा नंबर रैशन नंबर हो जाता है कंडीशन एक कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ दिए जाते हैं या फिर ये छोटी सी जानकारी आपको रखना भी जरूरी है क्या है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशन नंबर जितने भी सारे फ्रैक्शन होते हैं वो सब के सब रैशन नंबर होते हैं जितने भी सारे फ्रैक्शन होते हैं वो सब के सब रैशन नंबर होते हैं ओके लेकिन जो रैशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शन नहीं होता है बट ए रैशनल नंबर नो नीड नॉट टू बी ए फ्रैक्शन जो रैशन नंबर होता है वो फ्रैक्शन नहीं होता है जितने भी सारे फ्रैक्शन रहते हैं एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशन नंबर बट रैशन नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं यहाँ पे जिस टू अपॉन माइनस थ्री लिखा हुआ है ये टू अपॉन माइनस थ्री लिखा हुआ है ओके ये नंबर देख रहे हैं ये p अपॉन q के फॉर्म में ये लिखा हुआ है लेकिन ये इसको देख रहे हैं ये मेरा क्या है निगेटिव इंटीजर है ना इंटीजर क्योंकि रैशन नंबर में क्या होता है इंटीजर होने चाहिए तो इंटीजर क्या होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं लेकिन अगर इस वाले हम क्वेश्चन में देख रहे हैं टू अपॉन में माइनस थ्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो ये मेरा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा ये मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा क्यों क्योंकि फ्रैक्शन के लिए डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये होल नंबर होना चाहिए ये क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए ओके ये होल नंबर होना चाहिए तो होल नंबर क्या होता है निगेटिव होते नहीं है होल नंबर तो निगेटिव नहीं होते हैं इस वजह से ये मेरा टू अपॉन में माइनस थ्री ये मेरा क्या हो जाएगा रैशन नंबर है बट नॉट फ्रैक्शन सेम माइनस फोर अपॉन अगर सेवन लिखा हुआ है तो ये मेरा क्या है रैशन नंबर है बट नॉट फ्रैक्शन तो फ्रेंड्स रैशन नंबर के लिए और डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रैशन नंबर के टाइप्स क्या है ओके okay? आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डेसिमल डेसिमल क्या होता है डेसिमल से आप बड़ी भाती परिचित होंगे क्या डेसिमल ए डेसिमल इज ए फ्रैक्शन रिटर्न इन ए सिंपल स्पेशल फॉर्म डेसिमल मीन्स क्या होगा कि कोई भी एक ऐसा नंबर रहेगा जिसको हम एक स्पेशल फॉर्म में लिखते हैं मीन्स उसमें डेसिमल लगाते हैं डेसिमल को हिंदी में दसमलव भी कहते हैं ओके okay? जैसे वन अपॉन लिखा हुआ है वन अपॉन को हम क्या लिख सकते हैं जीरो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये जीरो में जाएगा जीरो पॉइंट फाइव है तो इसको फाइव अपॉइंट टेन लिखेंगे मीन्स क्या हो जाता है डेसिमल में किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम हंड्रेड से टेन से थाउजेंड से डिवाइड भी कर सकते हैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी दोनों कर सकते हैं वहाँ वन अपॉइंट लिखा हुआ इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं क्या है 
यहाँ पे टू लिखेंगे हमें डिवाइड किस में करना है वन में डिवाइड करना है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये टू छोटा हो जा रहा सॉरी टू ग्रेटर हो रहा है और वन छोटा हो रहा है तो हमें क्या करना है इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम डेसिमल पुट करते हैं जीरो पॉइंट डेसिमल पुट करते हैं फिर यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो टू फाइव या टेन यही इसका रूल होता है डेसिमल का तो डेसिमल मीन्स जो डेसिमल हम पुट करते हैं उसी को डेसिमल करते हैं इसको एक स्पेशल फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी नंबर को ओके आते हैं फ्रैक्शन के टाइप कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं तो बारी बारी से देखते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में फ्रेंड्स होता क्या है कि लाइक फ्रैक्शन में जितने भी सारे फ्रैक्शन रहेंगे उनका डिनोमिनेटर सेम रहता है कोई एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो भी सीरीज दिया रहेगा अगर उसमें सबका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन अपॉइंट सेवन थ्री अपॉइंट सेवन टू अपॉइंट सेवन सिक्स अपॉइंट सेवन ये सब लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है इसमें सब पता करना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं तो देख रहे हैं यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम है सबका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे ये लाइक फ्रैक्शन है ओके लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शन में अगर हमें इन्हीं नंबरों को ऐड करना हुआ इन्हीं हमें नंबरों को ऐड करना हुआ बाय बायो यहाँ पे सबका प्लस दिया रहता है तो इसका जो एडिशन का रूल होता है वो सबसे इजीएस्ट होता है करते क्या है जितना भी सारा यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है केवल एक बार डिनोमिनेटर को लिख देंगे बाकी ऊपर जितने भी सारे न्यूमिनेटर लिखे रहेंगे नंबर को उनको आपस में ऐड कर देते हैं तो वन प्लस थ्री प्लस टू प्लस सिक्स वन प्लस थ्री प्लस टू प्लस सिक्स ये हो जाएगा फोर फोर टू सिक्स 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 ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉन में सेवन ये आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट आते हैं अलग फ्रैक्शन अलग फ्रैक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए टू अपॉइंट थ्री फाइव अपॉइंट सेवन सिक्स अपॉइंट एट वन अपॉइंट टू यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं ओके okay? तो अगर इस तरीके के सीरेज दिखाई देंगे तो वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है जिसका न्यूमिनेटर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर वन हो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर वन होता है उसको हम क्या कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन को हम उचित भिन्न भी कहते हैं फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न भी कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उचित भिन्न तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है टू अपॉइंट थ्री फाइव अपॉइंट सेवन वन अपॉइंट सिक्स थ्री अपॉइंट नाइन मीन्स जैसे हमारा टेस्ट होता है एग्जाम में तो जो हम सारे स्टूडेंट जो एग्जाम में नंबर अपना गेन करते हैं वो सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं जितने में से हम नंबर फाइंड आउट करते हैं जो टोटल नंबर मेरा नीचे रहता है और जो नंबर हम गेन करते हैं ऑप्टे मार्क मेरा ऊपर रहता है मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहता है डिनोमिनेटर छोटा रहता है इस पैटर्न पर अगर लिखे रहेंगे तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन उसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं ओके एम प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसी का उल्टा जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर छोटा हो जाए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था न्यूमिनेटर छोटा छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है और एम प्रॉपर में क्या होता है जस्ट इसका उल्टा होता है न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है इस तरीके अगर सीरीज दिखाई देगा तो हम उसको क्या कहेंगे एम प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन नाम से क्लियर है कि ये दो फ्रैक्शन से मिलकर के बना होगा मिक्स फ्रैक्शन या फिर दो से अधिक फ्रैक्शन से मिलकर के बना रहेगा डेफिनेशन ए फ्रैक्शन विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एक ऐसा फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन होता है किनका कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का होल नंबर आप जानते हैं जो पूरी की पूरी संख्या होती है जैसे टू फाइव फोर थ्री ये सारे सारे होल नंबर होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते ही हैं जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो जैसे हम मार्क्स गेन करते हैं उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है अगर इस पैटर्न में आपको दिखाई देते हैं जैसे टू होल थ्री अपॉइंट में सेवन तो इनको हम क्या कहेंगे ये मिक्स फ्रैक्शन में है क्योंकि यहाँ पे टू मेरा होल नंबर है थ्री अपॉइंट सेवन प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इस टाइप के क्वेश्चंस सॉरी इस टाइप के अगर नंबर दिखते हैं तो उसको हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन ओके मिक्स फ्रैक्शन में और क्या होता है ऑल इम प्रॉपर फ्रैक्शन आर मिक्स्ड फ्रैक्शन जितने सारे इम प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं मिक्स फ्रैक्शन होते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है प्रॉपर का जस्ट उल्टा मीन्स जिसपे डिमिनेटर बड़ा हो 
जिसमें न्योमिनेटर बड़ा हो यहाँ पे लिखा हुआ टू होल थ्री ए पॉइंट में सेवन लिखा हुआ इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्व कैसे करते हैं टू का मल्टी सॉरी सेवन का मल्टीप्लाई टू के साथ करते हैं तो टू इन टू सेवन और जो न्योमिनेटर रहता है उसमें हम प्लस कर देते हैं न्योमिनेटर को प्लस कर देते हैं प्लस थ्री अपॉन में सेवन सेवन टू या फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन अपॉन में सेवन हो गया नंबर ना मेरा ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन न्योमिनेटर बड़ा है ओके अब देखते हैं इक्वलन फ्रैक्शन क्या होता है तो नाम से क्लियर हो रहा है कि इक्वलन फ्रैक्शन मीन्स जो इक्वल फ्रैक्शन हो मीन्स इक्वलन फ्रैक्शन मीन्स जो इक्वल फ्रैक्शन हो जैसे यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि टू अपॉन में फोर टू अपॉन में फोर इज इक्वल टू फोर अपॉन में एट ये दोनों को दोनों फ्रैक्शन क्या है मेरे इक्वल फ्रैक्शन है ये दोनों को दोनों फ्रैक्शन मेरे कैसे है इक्वल फ्रैक्शन में कैसे अभी इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं ये वन अपॉन सॉरी ये टू अपॉन फोर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे टू वन जा टू वन जा वन टू टू जा फोर ये वन अपॉन टू आया इसको भी करके देख लेते हैं फोर वन जा फोर फोर टू जा एट तो दोनों को सॉल्व करने पर अगर फ्रैक्शन इक्वल आते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्वेलन फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा अगर हम उनको इक्वल में करके रख करके देखते हैं सिंप्लीफाई करने पर अगर उनकी वैल्यू सेम आती है दोनों की दोनों बराबर आती है तो उसको हम कहते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन ओके नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन अभी हमने आपको बताया कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है जो हंड्रेड से डिवाइड करते हैं टेन से डिवाइड करते हैं थाउजेंड से डिवाइड करते हैं तो ऐसे डिवाइड करने पर जो डेसिमल पुट करते हैं हम नंबर पर उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर जिसमें से जिसका डिनोमिनेटर कुछ इसमें से जो नंबर दिया रहा है जैसे टेन थाउजेंड वन हंड्रेड लाख कुछ भी हो अगर उनसे वो डिवाइड होता तो उसको हम क्या कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं ओके नेक्स्ट क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिया हुआ है 8 अपॉन में 10, 16 अपॉन में 100, ये दोनों के दोनों मेरे क्या है डेसिमल फ्रैक्शन में है अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या है डेस यहाँ डिवाइडेड बाई 10 है 10 में यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है वन है ना तो हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर में वन डिजिट के बाद राइट right से काउंट करते हैं वन डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा सेम इसी तरीके से 16 अपॉन में 100 लिखा हुआ है 16 अपॉन में 100 लिखा हुआ अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो कितना है नंबर ऑफ डिजिट जीरो दो है तो दो है तो न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे राइट मोड से दो डिजिट को गिनने के बाद राइट साइड से हम डेसिमल को पुट करते हैं तो सिक्सटीन यहाँ पे न्यूमिनेटर का लिख देंगे यहाँ से काउंट कर रहे हैं वन टू अब इसके बाद यहाँ पे डेसिमल पुट कर देते हैं तो ये डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का यही रूल है ओके नेक्स्ट आगे क्या है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल जो कई सारे फ्रैक्शन से मिलकर के बना होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब एस, एक ऐसा फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा जो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कॉफी एनी कॉम्प्लिकेटेड एनी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन किसी दूसरे तरीके का फ्रैक्शन हमें दिखाएगा जो उसमें कंपाउंड भी रहेगा उसके साथ साथ और भी कई सारे फ्रैक्शन अगर उसमें अटैच रहते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल के लिए टू होल वन अपॉन थ्री टू होल वन अपॉन थ्री अब ये तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है ही मिक्स फ्रैक्शन में ये है अब इसके साथ एक और फ्रैक्शन आ रहा है ऑफ ऑफ में से आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे ऑफ थ्री अपॉन में वन प्लस टू अपॉन में थ्री तो ये अगर इस टाइप का अगर फ्रैक्शन दिखने के लिए मिलता है तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को आगे हम सोल्यूशन में भी एग्जाम्पल जब समझाएंगे आपको तो इसके सोल्यूशन में हम बताएंगे कि इस इस टाइप के फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है ए फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑल्सो नॉन एज कंपाउंड फ्रैक्शन फ्रैक्शन का जो हम फ्रैक्शन निकालते हैं उसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं फॉर एग्जांपल के लिए फोर अपॉन फाइव ऑफ नाइन अपॉन इलेवन ऑफ मिस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मिस फोर अपॉन फाइव का हमें क्या निकालना है नाइन अपॉन इलेवन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये भी जो नंबर आएगा वो भी फ्रैक्शन में ही रहेगा तो ऑफ मिस होता है मल्टीप्लीकेशन के यहाँ पे सिंबल तो फोर अपॉन में फाइव इंटू नाइन अपॉन में इलेवन तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो ये मेरा क्या हो जाता है कंपाउंड फ्रैक्शन हो जाता है ओके नेक्स्ट क्या है वलगर फ्रैक्शन वलगर फ्रैक्शन ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है इसकी जानकारी बहुत कम लोगों की होती है तो वलगर फ्रैक्शन क्या होता है ए फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर पूरा होल नंबर होता है अदर देन टेन हंड्रेड थाउजेंड मीन्स उसका ड
डिनोमिनेटर होल नंबर हो लेकिन इन नंबरों को छोड़ करके बाकी और जो दूसरे नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में तो वैसे अगर फ्रैक्शन दिखाई देंगे तो उनको हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं जैसे यहाँ पे टू अपॉइंट में सेवन लिखा हुआ है थ्री अपॉइंट में एट लिखा हुआ है इलेवन अपॉइंट में सेवनटीन लिखा हुआ है ये सारे के सारे फ्रैक्शन मेरे कैसे हैं वल्गर फ्रैक्शन में रहेंगे जिसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहेगा ओके तो फ्रैक्शन से बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इवेल्युएट थ्री पॉइंट जीरो एट टू द पावर टू माइनस वन पॉइंट टू टू द पावर टू डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट टू इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ बेसिक फार्मूले भी याद होने चाहिए जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे जो बेसिक फार्मूले रहेंगे ओके तो इसके लिए हम करेंगे क्या आ, यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे 3.8 पॉइंट एट टू द पावर टू माइनस वन पॉइंट टू टू द पावर टू यहाँ पे लिखा हुआ और वही चीज यहाँ पे बिना स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है तो हम इसके लिए करेंगे क्या एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें हम करते क्या है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इसकी वैल्यू होती है और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी होती है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इसकी वैल्यू होती है और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी होती है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है हम इसको सपोज कर लेते हैं ये ए है मेरा इसको सपोज कर लेते हैं ये बी है मेरा तो बस इसी के वैल्यू पर हमें पुट करना है जैसे जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए प्लस है तो एक बार ए प्लस लिखेंगे ए प्लस बी मीन्स एक ब्रैकेट में नेक्स्ट वाले में थ्री प्लस सॉरी माइनस 1.2 डिवाइड हमें किससे करना है 3.8 पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट टू थ्री पॉइंट इससे हमें यह डिवाइड करना है इस नंबर को हमें इससे डिवाइड करना है ओके तो करेंगे क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों नंबर यहाँ पे मैच हो रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे इन दोनों को ऐसे कट आउट कर देंगे कट आउट कर देंगे जो मेरा रिजल्ट निकलेगा उसको साइड में लिख लेते हैं थ्री पॉइंट एट को 1.2 से ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर देखेंगे क्या हम 5 आएगा इसका आंसर तो ऑप्शन अगर इस तरीके से दिया रहेगा 4, 6, 5, 7 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो ये 5 वाला मेरा आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.96 पॉइंट टू द पावर क्यूब 0.96 पॉइंट टू द पावर क्यूब माइनस जीरो टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 पॉइंट जीरो नाइन सिक्स प्लस जीरो पॉइंट वन के पावर टू इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 0.96 पॉइंट नाइन सिक्स जीरो पॉइंट एट सिक्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट सेवन सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स ये ऑप्शन इसके दिए हुए हैं तो इसमें से हमें इसके ऑप्शन क्या होगा इसका हमें सोल्यूशन के साथ बताना है तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों को कंडीशन को देखेंगे तो इसके लिए भी बेसिक फार्मूला एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें फार्मूला याद रहेगा तो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना इसी को देख करके हमें क्वेश्चन को देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी और दूसरे वाले में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये इसका फॉर्मेट होता है फॉर्मूला का तो बस इसी फॉर्मूले पर हम इसको रखेंगे देख रहे हैं क्या 0.96 के पावर में क्यूब है माइनस जीरो के पावर में क्यूब है क्या करें डिवाइडेड बाई किससे है 0.96 का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर इसी फॉर्म में हमें रखना है क्या करेंगे ये ए ये ए है मेरा ये बी है ये ए है मेरा और ये बी है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा तो 0.96 पॉइंट नाइन सिक्स माइनस जीरो पॉइंट वन और सेकेंड वाले में क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सेकेंड वाले में क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो इसी वाले फॉर्मूले पर रख रहे हैं मीन्स जीरो का स्क्वायर प्लस ए बी जीरो पॉइंट नाइन सिक्स इंटू जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर किस डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट नाइन सिक्स का स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स प्लस जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर इससे हमें ये डिवाइड करना है अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इन 
इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर यही सेम आकर के मिलेगा ये नंबर सेम यही मिलेगा तो इसमें हम करेंगे क्या ये दोनों दोनों नंबर यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में तो ये दोनों के दोनों नंबर कट जाएंगे जो मेरा आएगा आंसर 9.0.96 पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन इनको सॉल्व करेंगे तो 0.86 मेरा आंसर आएगा तो यहाँ से इसका ऑप्शन बी सही है ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ये बेसिक फॉर्मूले जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा अब आते हैं कुछ बार के भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि बार के भी एग्जाम में आपके एंट्रेंस एग्जाम में पर ईयर वन या टू क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली ओके तो बाहर से क्वेश्चन कैसे एनाइज किए जाते हैं वेन जीरो पॉइंट टू थ्री टू थ्री टू थ्री इज कन्वर्टेड इन टू ए फ्रैक्शन मीन्स जीरो पॉइंट टू थ्री टू थ्री टू थ्री है इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मीन्स इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमें ये बताना है तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे वन अपॉन फाइव टू अपॉन में नाइन ट्वेंटी थ्री अपॉन में नाइन्टी नाइन ट्वेंटी थ्री अपॉन में हंड्रेड तो हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसका बस एक छोटा सा तरीका होता है क्या तरीका होता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन लिखे रहेंगे जीरो पॉइंट टू थ्री टू थ्री टू थ्री मीन्स ये डेसिमल के बाद ये जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं मिस रिपीट होने का मिस क्या होता है जैसे कोई किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक कंडीशन ऐसा होता है कि वो बार बार हमेशा रिपीट होने लगता है तो रिपीट होता है तो हम इस रिपीटेशन को क्या करते हैं इसको बार के रूप में लिख देते हैं जैसे 0.23 के ऊपर में बार लिख देते हैं ये बार बार टू थ्री टू थ्री बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके रिपीटेशन को शॉर्ट में लिखने के लिए हम बार का यूज करते हैं जीरो के ऊपर बार लगा देते हैं ओके अब इस बार को हमें सोल्यूशन करना है किसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जब भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिखाई दे 0.23 के ऊपर बार लगा रहेगा तो बार का मीस क्या होता है जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहता है उतने हम नाइन से डिवाइड करते हैं जैसे यहाँ पे टू डिजिट है दो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल को हटा देंगे इस डेसिमल को छोड़ देंगे हटा देंगे केवल लिखेंगे यहाँ पे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी लिखेंगे और यहाँ पे देखें दो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है और दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे केवल यहाँ पे डबल नाइन यहाँ पे लिख देते हैं जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा और उसके बाद अगर डेसिमल बस रहता है उसके बाद कोई भी नंबर नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं केवल डबल नाइन से अगर एक वन डिजिट के ऊपर बार लगा रहता तो केवल सिंगल नाइन लिखते हैं यहाँ पे टू डिजिट के ऊपर बार लगाओ तो यहाँ पे डबल नाइन लिख देंगे तो ट्वेंटी थ्री अपॉन डबल नाइन नाइनटी नाइन ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन सी यहाँ पे सही है क्यों क्योंकि ये अब इसको सिंप्लीफिकेशन भी तो नहीं कर सकते ट्वेंटी थ्री क्या है प्राइम फैक्टर है प्राइम नंबर है ये डिवाइड भी नहीं हो सकता है ओके आते हैं उसी पे जो और क्वेश्चन क्या है जैसे इसको 0.3 पॉइंट थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो पॉइंट थ्री के ऊपर बार लिखा हुआ है जीरो पॉइंट थ्री के ऊपर बार लिखा हुआ हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है इसको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बस वही सेम रूल यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है जीरो पॉइंट थ्री के ऊपर बार लिखा हुआ है ये ओके क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पे केवल एक ही डिजिट है तो यहाँ पे केवल थ्री लिखेंगे और थ्री के ऊपर बार है तो यहाँ पे नाइन से डिवाइड करेंगे थ्री अपॉन नाइन सिंप्लीफाई कर लेंगे वन अपॉन थ्री इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में मीन्स जीरो के ऊपर बार था हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो इसका आंसर आया वन अपॉन थ्री सेम पैटर्न इसके लिए भी यहाँ पे फॉलो होगा 0.36 लिखा हुआ है किस में कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इसके लिए 36 लिखेंगे केवल और 36 लिखने के बाद देख रहे हैं बार है बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है दो डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो दो डिजिट के ऊपर लगा हुआ तो हम क्या करेंगे डबल नाइन से डिवाइड कर देते हैं जब डिवाइड करेंगे तो इसको देखेंगे ये थ्री से कट रहा है थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री थ्री जा नाइन ट्वेल्व अपॉन में थर्टी थ्री ये इसका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया अगर तीन डिजिट के आते हैं ये तो वन डिजिट के लिए था दो डिजिट के लिए था अगर तीन डिजिट के ऊपर बार रहता है तो क्या करते हैं उसके लिए ट्रिपल नाइन से मीन्स जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतने नाइन वाले डिजिट से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि तीन डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो जीरो सिक्स सेवन अपॉन में ट्रिपल नाइन करेंगे यहाँ पे ओके फिर उसके बाद किसी भी नंबर के आगे जीरो लगा रहता है तो उसकी वैल्यू कोई भी नहीं रहती उस जीरो को हटा देते हैं सिक्सटी सेवन अपॉन में ट्रिपल नाइन इसका ये आंसर हो जाएगा अब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ डिजिट के ऊपर बार लगे रहेंगे कुछ डिजिट के ऊपर बार नहीं लगे रहेंगे तो उसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे जैस
टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या बताया कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा उतने से हम नाइन वाले से डिवाइड करेंगे उतनी बार नाइन हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे क्या देखते हैं इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं इसमें हम क्या करते हैं ये जो पूरा नंबर रहेगा इस नंबर को यहाँ पे पूरा ऐसे लिख देते हैं फाइव फोर थ्री टू नाइन इस नंबर को पूरा ऐसे लिख देते हैं अब क्या करते हैं जिनके ऊपर बार नहीं रह, लगा रहता है जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा रहता है उसको हम पूरे टोटल नंबर में से घटाते हैं घटाने के बाद जितने के नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा उसको डबल नाइन लिखेंगे और जितने के नंबर के ऊपर बार नहीं लगा रहता उसको उतने बाद जीरो कर देते हैं किया क्या हमने जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव फोर टू नाइन के ऊपर बार है दो डिजिट के ऊपर इसमें बार लगा लिखा हुआ है तो हमने किया क्या है कि इस पहले पूरे नंबर को यहाँ पर लिख देंगे जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है हमें उसमें से सब करना है इसको जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे टोटल नंबर में से इस नंबर को हम इसमें सब करेंगे सब करने के बाद डिवाइड किससे करेंगे जितने नंबर के ऊपर बार लिखा रहेगा उतनी बार यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में नाइन लिखेंगे और जिन नंबर के ऊपर बार नहीं लिखा रहेगा जितना डिजिट यहाँ पर रहेगा उतना डिजिट यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे ओके तो फाइव फाइव फोर टू नाइन में से फिफ्टी फोर माइनस करेंगे फाइव फोर टू नाइन में से फिफ्टी फोर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे ये फाइव ये ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व में से फाइव जाएगा सेवन बचा ये थ्री ये फाइव थ्री सेवन फाइव अपॉन में नाइन नाइन जीरो जीरो इसको आप आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसका ये आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 0.16 के ऊपर बार लिखा हुआ है 0.16 के ऊपर बार है वन डिजिट के ऊपर बार है वन डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है इसके लिए भी हम क्या करेंगे इसके लिए भी सेम फॉर्मूला वन सिक्स जो डिजिट लिखा रहेगा पहले उस पूरे नंबर को लिख लेंगे फिर माइनस करेंगे किसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है उस नंबर को हम माइनस करेंगे माइनस कर दिए वन अब नीचे क्या करेंगे जितने डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है उतने डिजिट हम यहाँ पे नाइन लिखेंगे और जो डिजिट के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ यहाँ पे हम जीरो कर देंगे ये फिफ्टी अपॉन में नाइन्टी इसको सॉल्व कर सकते हैं फिफ्टीन वन जो फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्स जो नाइन्टी वन अपॉन सिक्स तो अगर बार के टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसका प्रोसेस यही है सॉल्यूशन करने का ओके और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू